Hola a todos, soy Chihuahua, bienvenidos una vez más a un video de Battlefield 4 Tenía unos clipsitos que me han sobrado de estos días que he jugado con el parche Y no es nada especial, pero quería hablar, tomar la oportunidad más bien De hablar un poquito en este video sobre lo que yo creo que puede que sea el futuro de Battlefield eh, No tenía un tema específico para hablar de Battlefield 4 Hay muchísimas cosas eh, que ahorita después del parche se pueden probar estos son clips de diferentes tipos de juego que estuve probando Más que nada porque estaba probando diferentes armas Con diferentes configuraciones para ver eh, diferentes cosas que habían cambiado Por ejemplo, la aquí que estoy usando la AUG-3 Que es una de mis armas favoritas Pero con silenciador porque ahora como ya eh, le hicieron un pequeño buff eh, por cierto, a los que no saben, eh, o los que nunca O tal vez se han preguntado que en el término En inglés que significa eh, bajarle Una cualidad a un arma, o más bien O subir una calidad a un arma, eh, eso se llama Nerf y buff, entonces <risa> Entonces tomo la oportunidad para explicarles A los que no sabían, me imagino que la mayoría sí sabían Pero si no, igual les digo, cada vez que escuchen en algún foro O en algún video que alguien dice que hicieron un buff De algún arma, de algún vehículo, de algún lo que sea Buff significa que le mejoraron Alguna calidad a esa arma o a ese Accesorio, o lo que fuera, o el vehículo Y cuando dicen nerf eh, NRF Nerf eh, Significa que tomaron eh, la misma arma Y más bien le bajaron algo Lo hicieron menos potente, lo hicieron menos rápido, lo hicieron menos fuerte, etc eh, Pues bueno, eso es lo que estaba probando Estaba probando diferentes cosas Este es un, el, el rifle de asalto que antes tenía eh, La velocidad de bala más alta Pero ahorita con silenciador Pues tendría que bajar eso, pero tal vez se convierte en normal Y etc, entonces estaba tratando diferentes configuraciones Con diferentes armas, entonces aquí en este video Me van a ver con el rifle de asalto Con un, eh, ¿cómo se llama? Con un PDW eh, Etc Diferentes tipos de armas Pero realmente quería hablar de otra cosa Y no exactamente Battlefield Sino de lo que yo creo que puede ser el futuro de, de, de esta serie Ahora, el parche este que acaban de implementar en Battlefield 4 Prácticamente se siente como que si hubieran sacado el juego de la beta O sea, yo sé que suena extraño y suena ilógico Pero se siente como que si el Battlefield 4 hubiera estado en una beta eterna por un montón de tiempo Vean este tipo, vean cómo no muere, le disparé todo Como que si hubiera estado en una beta desde, que el, momen, desde el momento en el que el juego salió Y ahorita lo hubiera han terminado y hubieran ya sacado la versión final del juego Extraño porque la versión final del juego Está saliendo en los últimos par de meses Antes de que venga la próxima entrega Que sería Battlefield Hardline Pero también me da a mí muchísima esperanza ¿Por qué? Porque todas estas implementaciones De cambio de netcode, de velocidad de extra En los jugadores, todo lo que es movilidad Diferentes armas, etc Más lo que se había dado de feedback Para el Battlefield Hardline Cuando los que, los que probamos la beta Probamos la beta, <ríe> valga la redundancia Pues siento yo que da mucho Muchísima oportunidad para que DICE esta vez no meta las patas Ustedes saben que cuando había salido Battlefield 3 habían habido un montón de problemas en el juego y también eh, cuando salió Battlefield 4 inclusive peor Y Battlefield 4 además vino con un montón de problemas extras Que tenían que ver con netcode Y con un montón de, de desigualdades Que hacían que las armas no fueran No sé, ellos trataban de hacer cosas que tal vez Hicieran sentir el juego un poco más realista Como lo del visual recoil eh, Es lo que yo les había hablado antes Que es el retroceso que se ve en las miras En lugar de solamente el arma Entonces confundió muchísimo Y realmente creo yo que sacó a este juego Como un shooter de cualquier posibilidad De que fuera un juego competitivo y no digo competitivo en ventas y en diversión Porque por supuesto que sí Me refiero a competitivo en, en, en sí, en competencias como esports Como uno ve que se hace en, 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 no sé Como hubo muchísimos torneos de Halo Y como hubo muchísimos torneos de Call of Duty Como por supuesto que exi sigue existiendo Counter Strike Con todo y que el juego ha sido viejísimo Y es porque el netcode de este juego lo hace muy muy comparado Y obviamente, pues, bueno, obviamente si tienes eh, problemas de tu internet De tu conexión, pues ya es cuestión personal de tu internet Y no de, otro, de, no de otra calidad de juego Pero... Pero aún así, uno puede hablar muchísimo de lo que se puede o no se puede hacer con un juego Y lo que se ha dejado de hacer Y en Battlefield 4 hubo muchísimos errores al, al lanzar el juego eh, Obviamente todos los que somos fans de la saga y que disfrutamos muchísimo Battlefield 3 Que en mi opinión era tal vez el mejor de los Battlefields Muy muy cercano a lo que se había hecho con Bad Company 2 Y estoy hablando yo obviamente de las, mis experiencias con Battlefield Solamente que Battlefield 3 fue como tomar Bad Company 2 y hacerlo mejor Un montón de cosas que a mí no me gustaron de Bad Company 2 los corrigieron de inmediato como por ejemplo, que tu jugador nada más pudiera agacharse pero no tirarse completamente en el piso Le da un muchísimo más profundidad a la forma de jugar el juego Y de cómo tú lo puedes ver cuando lo estás probando y cuando estás ahí eh, Obviamente, eh, el juego es más tipo arcade Un montón de gente dice que ah, hay, re hay más realismo en Battlefield que en Call of Duty, etc. Pero todos, ninguno trata de ser realista ¿Por qué? Porque si trataran de ser realista el modelo de daño de las armas sería muchísimo mayor eh, Y realmente no haría mucha diferencia en ningún arma Y las escopetas podrían matar a 100 metros de distancia realmente o por lo menos realmente dejar a tus enemigos completamente deshabilitados Que eso es algo que realmente yo nunca he visto en un, en un shooter Que no sería matar a un enemigo, sino deshabilitarlo Como que le dispares en la pierna y el enemigo ya no pueda correr, 
correr, etc. No sé, hay muchísimas cosas que si tú quieres un simulador, pues Battlefield en realidad no lo es. Pero desde el punto de vista de diversión con eh, como un shooter, pues realmente había muchísimas cosas que mejorar y que con este parche lo lograron hacer. Obviamente, como dije antes, mejoran el juego al final de su vida cuando ya viene Battlefield Hardline. Pero por otro lado, todos los que somos fans de Battlefield sabemos que todas estas mejoras pueden ser implementadas desde el día número uno que Bar eh, Hardline salga. Eh, inclusive algunas cosas que se pusieron en Hardline que se, adu se adoptaron aquí, como por ejemplo los que tenemos eh, internet distinto, computadoras que tal vez no hagan loading tan rápido, etc. Eh, ahora antes de empezar cada partida en Battlefield 4 hay un pequeño conteo que te pone en una pantalla de inicio en el cual espera que más jugadores estén listos para poder jugar. Entonces, cuando uno tenía internet malo, que por ejemplo me pasa a mí todo el tiempo, los jugadores que les hacen una carga de pantalla más veloz porque tenían un mejor internet que yo, siempre tomaban los mejores vehículos y todo antes de que saliera el juego. Ahora todos en teoría tenemos la misma oportunidad. Eh, ¿Qué es lo que creo yo que va a pasar entonces con el futuro de Battlefield? Yo creo que puede mejorar muchísimo, sobre todo por las mejoras de eh, este... De, de este parche, creo que tiene muchísima posibilidad de seguir implementando cosas que hagan que el juego sea todavía mejor no solamente lo que ya se tiene, entonces le tengo muchísima fe, Battlefield Hardline al principio pues no sé, como que no me convenció muchísimo tal vez por, eh, por el tema nuevo de policías y ladrones en lugar de militar pero más bien si lo piensas al revés eh, eso puede que le dé muchísima, no sé refresque la serie, ¿y ustedes qué opinan? bueno chicos, ya llegué hasta el final del video, así que si les gustó ya saben, dejen un like y favorito, si no, dejen lo que les dé la puta gana y hasta la próxima vez, ah Adiós